बाकी बोलूच बहुत ही कष्ट लगे है तर एवढ्या वेळात आपण एक साठ किलोमीटर पार केले कष्टान आणि ज्यामध्ये ज्यामध्ये काय काय झालं ते सांगण्या न सांगण्यासारखं काय एक व्हिडिओ बनवून जशी आपली गाड्या आहे निंजा गाडी आणा नको पाहिजे निंजा मुळे झाले सगळे कार आणली असती की नाही पावसात आपल्याला काय प्रॉब्लेम झाला तेच की कार घ्यायची डाक पडलेला कार वगैरे आता जरा मोठाच बोललो आपण वाटतो जवळपास सेंटर पॉईंट ला आपण आता आले ना बरोबर अजून एक सत्तर किलोमीटर सेंटर कोल्हापूर पासन हा जो पॉईंट आहे जिथे आम्ही थांबले तो एक साठ पासष्ट किलोमीटर आहे आणि इथनं पुढे जे पहिलं गाव आपल्याला लागेल ना देवरूक लागणार साखरपा लागणार साखरपा देवरूक लागणार आणि त्यानंतर रत्नागिरीला आपला एक साठ सत्तर किलोमीटरचा प्रवास असणार तर बांबोडे मलकापूर मलकापूर नंतर अंबाघाट अंबाघाटानंतर मग साखरपा वगैरे खाली रस्ता या अवघड डिस्टन्ससाठी आपण कव्हर केलं आहे बऱ्यापैकी तर बघू तर खाली पोचल्यानंतरच भेटूया गाडी निघते की जसं की आपण बघायला लागली कोल्हापूर सर रत्नागिरी सर एनिवेअर इन इंडिया सर सगळीकडे ट्रॅफिक असतेच आता आम्ही आंबाघाटात थांबलो आणि इथं सुद्धा ट्रॅफिक आहे कारण की जर रस्त्याचं काम चालू आहे आणि आमच्या मागं पण गाड्या आहेत बऱ्यापैकी आणि बरं पण गाड्या आहेत आणि जसं की तुम्हाला माहिती आहे आधीच आम्हाला भरपूर वेळ झाला आहे आणि आज लेट लेज लेट झाले आता यांनी म्हणले की जर लेट झाले तर मग असू दे खायला त्यांनी वेळ काढ समोर त्यांनी काढली हा हे असं झालं म्हणून मी पहिलाच म्हणतो तर की नको जाऊया तर आमचे यश दादा म्हणले की कशाला समोर नाही गाडी आली स्प्लेंडर या लोकल गाड्या आहेत ना स्प्लेंडर वगैरे या कुठं पण घालतात आमच्या गाड्या तर बसत नाही आमची निंजा आम्हाला लागते आमची निंजा त्यात जात नाही आता ही समोरची गाडी बघा ही टी व्ही एस ते साध्या गाड्या लगेच जातात 
अब यो आला रे आपण थांबले काय ना वर्ष थांबवा काय करून वर्ष काय करते करू दे काय करून बोला तू असे काही लोक असतात आधीमध्ये करतात किती पण आम्ही नेम पाहायला बघितलं तरी समोरून असं गेलो असं ट्रॅफिक रुल्स मध्ये इंडिया जर असं काय ना शिवाय तुम्ही गोष्टी साहेबांना काय थांबा थांबा म्हणाल साहेब काय सोडणार तिकडच्या काळात सोडणार काय रस आहे हे तुम्ही किती रुपये दिला त्यांनी निघाल्यानंतर आम्ही परत एकदा प्रवासाला लागले हे आमच आज रात्रीच डिनर यश भाऊ बनवा लागलात यश भाऊ काय सांगाल या जेवणाबद्दल हे पंच पक्वान जे आपण खाणार आज हे आमची सेल्फ मेड चूल सेल्फ मेड उडवलेली लाकड हे आमची दोन मिनिटच्या मॅगे वीस मिनिट आले का हुईना आले हेच भाऊ काय तर बघा की त्याचं अरे भाई तू म्हटलास लई करायची पाणी जाई ना सप्पा नाही आपलं पाणी काय उकळत नव्हती ना कसं व्हायचं कंडिलच त्यांनी आपल्या दोन मिनटं म्हणून भाव दोन मिनटं भाव घ्या चालवायचं तर काय बटन बटन चुलीमध्ये तळपती फडकती आग लागलेली आहे कुठाही दिसणार सो दिस इज इट फॉर टुडे वी आर हॅव्हिंग डिनर अँड वी आर प्रिपेअरिंग डिनर फ्रॉम लास्ट ट्वेंटी मिनिट्स टू मिनिट्स मॅगी लाईक शेअर सबस्क्राईब आणि घंटे वाजवा घंटे आणि मॅगी खायला या तुम्ही म्हणणार बोलत नाही इथे या भाटी पिक्चर बाय गुड नाईट भाटे ब्रिज वर आहे काल संध्याकाळी आम्ही भाटे ब्रिज वर जाऊन आलो आणि तिथं आम्ही कॅम्पिंग केली आणि आता नेक्स्ट आपलं पॉईंट असणार आहे पहिल्यांदा नाश्ता करायचा आणि त्यानंतर मग आपण ठरवायचं ते कुठं नेम नेमकं जायचं तीन पॉईंट ठरवायचे असे की दिवसभरात आपल्याला कवर करता येतील रत्नागिरी लाईट हाऊस आहे समोर रत्नदुर्गावर राहत आहे रत्नदुर्ग बघायचा आणि जसं जसं टाईम मिळेल घरी जायचा हिशोबाने आपण बघितला काय काय होते 
जवळपास चार वाजता आम्ही उठलो आहे चार पाच मला तर झोपला दिसून मला मला तर जरा सुद्धा झोपला दिली नाही पण मी असं बघत बसलेलो कारण बीचच्या जवळच आम्ही स्टे केला असं दोन्ही साईडला समुद्राचं पाण्याने मधलं ब्रिज जे काय सीन येतो नाही भाव पहिला नाश्त्यात बघायला लागते नाहीतर भाई पोटाला फरवत आला आमचा वाडा इथं काय फ्रेंडरी फुलले का काय दुसरं म्हणजे काय रत्नदुर्ग एक बघायचा तर पहिला पॉइंट राहील नाश्ता करणं त्यात त्यानंतर रत्नदुर्ग आणि मग काय वेळ मिळाला तर काहीतरी बघू नाही तर मग करे वापस तर फायनली आता आम्ही रत्नदुर्गवर आलो आहे जो की कान्होजी आंग्रे यांच्या देखरेखीखाली होता तर भगवंतीचं मंदिर आहे भगवती देवीचा इतिहास आपल्या कोल्हापूरच्या महालक्ष्मीचा महालक्ष्मीची बहीण असं सांगितलं जातं महालक्ष्मीने जसा कोल्हापुरात कोल्हासुराचा वध करून तिकडं कोल्हापूर बसवलं तसंच भगवती देवीने इकडं रत्नासुराचा वध केला आणखी इथंच राहिली आणि रत्ना रत्नागिरीतच राहून मग इथं रत्नागिरी झाली असं सांगितलं जातं किल्ल्याच्या स्टार्टिंग पॉईंटला असा एक मोठा असा बोर्ड गेला आहे ज्यामध्ये आपल्याला जवळपास सगळीच माहिती मिळून जात आहे आणि अख्या किल्ल्याचा मॅप मिळून जात आहे जर का तुम्हाला सगळेच पॉईंट्स कवर करायचे असतील तर तो मॅप तुम्ही चेक करू शकता आपल्याला समोरच एक तटबंदी आहे आणि तटबंदी बुरुजांनी भक्कम केलेली आहे आणि त्या प्रत्येक बुरुजाला त्यांची नाव आहे जसं की आत्ता आपण आलो आहे नाव रेडे बुरुज आहे तुम्हाला आता समोर आपल्याला जेटी दिसू शकतो समोर दिसते ती रत्नागिरी जेटी आपण आता तटबंदीवरनं चालायला सुरू केलं तर पहिल्यांदा वाटतं की रेडे बुरुज रेडे बुरुज आपण समोरनं दिसत राहा समुद्र आणि ह्या जेटा रत्नागिरी सिटीतनं जेव्हा बाहेर पडत होतो आय मीन ठरवत होतो की कुठं कुठला पॉईंट कवर करायचा पहिल्यांदा तेव्हा आम्ही विसरूनच गेलो की काय आपल्याला काहीतरी खायचं आहे जे की लय इम्पॉर्टंट होतं रोहित खायला पाहिजे तो फक्त लय घाण लागले आता आता ऑन रोडच होतं मग आम्ही म्हटलं पहिला करूया बघू आता म्हटलं पहिला रत्नदुर्ग कवर करूया हा नवीन शॉप नेक्स्ट पॉइंट काय असणार आहे भाई आपला लाईट हाऊस हे मंदिर कसं तरी दिसाले लोक किल्ल्यावर येतात पण स्वच्छ ठेवायचं काम करत नाही त्यामुळं जर आपल्याला आपला इतिहास उघड्या डोळ्याने बघायचा असेल तर आपले गडकिले सांभाळणं मस्ट आहे आपल्या किल्ल्यांचं टुरिझम वाढणं हे जर आपल्या मनात असेल का नाही रे ते आपल्याच हातात आहे तर ते आपल्याच हातात आहे आपणच करायला पाहिजे 
आपण म्हणतो शिव भक्त आहे पण आपण किती पण आपण घरात बसून म्हणतो जेव्हा तो आपण मानतोय त्यावेळीचं जे दृश्य असते ते वेगळं असते किल्ल्यावरनं जे समुद्राचं जे आपल्याला दिसते व्ह्यू ते बघण्यासारखं आहे खरं तर किल्ल्याला भरपूर असे काय वाचतो नाही आहे किंवा जास्त वाढे जसं इतर आपल्या पन्हाळ्याला जसं असते तसं एवढं हे नाही आहे परंतु इकडनं दिसणारा व्ह्यू गडावरचं लाईट हाऊस ह्या बघण्यासारख्या गोष्टी आहेत तर आत्तापर्यंत ट्रीप रहायला कशी वाटायला लागल्या आतापर्यंत भारी केला बाबा रत्नागिरी त्यात त्यातलं गट जर का आजचा दिवस म्हटला कालचा दिवस काय आपला ट्रॅव्हलमध्ये गेला सगळा गेला पण आजचा जो दिवस आहे की नाही आपण जेव्हा बसला पाचपासून उठलो आपण हा त्यावेळेस जे आपण चालू केले सुरुवात तरी चांगली झाली मला तर लई भारी वाटत पहिला पॉईंट आपला चांगला सुरू झाला ब्रिजवर सुद्धा मजा आली ब्रिज नंतर आता रत्नागिरी रत्नदुर्गवर आलो आणि आत्ता समजलं की लाईट हाऊस सुद्धा इथंच आहे जे आपण दोन वेगळे स्पॉट समजत होतो त्यामुळे इकडेच आम्ही लाईट हाऊसवर चालले होतो पहिल्यांदा वाटलं नव्हतं मला की व्ह्यू एवढा एकदम खतरनाक भेटेल सांगतो ना तर खळा व्ह्यू पडला आपल्याला तिकडे बघते धूर यायला काय धग आहेत ते धूर आहे चिन्हेचा धूर आहे असं आमचा रोहित करते कधी कधी केळीचं जाणार केळच नाही काय माहित आहे बाबा मी शेतकरी नाही रे हे बदाम झाडा फिक्स फिक्स आणि हा टेळक्या बरोबर बरोबर म्हणजे नाव एक नंबर आहे ते काय पण म्हण प्रकाश हॉस्पिटल आणि तिथे कॉलेज आहे हा प्रकाश कॉलेज स्कूल तिथे तू एक नंबर बा